एवरी वन वेलकम बैक टू वेलड ऑफ लेर्णिंग नाम डिस्क क्लास सिक्स बेसी सयन आनवल एक्साम टू तौस ट्वेंटी फोर न कोस्टसुम अन्सुआ नमुक क्वस्टनसल्पा सो बेसी सयनसी एक्साम ऑफ फोरटील टेन आक्टिविटीस क्वस्टन पेपर अल आक्टिविटीस अटंड ओर आक्टिविटी अंज मार्क वीत अगर ऑट फोरटील बेसी सयनसी एक्साम अब आक्टिविटी फस्टा नोक ओब्सर्व द पिक् ऑफ ओनियन पील ड्रोण बै ए चईलड हू व्यूड इट थ्रू द मैक्रोस्कोप ओनियन तोली और मैक्रोस्कोपूर कटि वरच पिक्चरान ताकोड़ी सब क्वस्टन ए पर नेम्स ऑफ सेल पार्ट ए आी इन द पिक् पिकचर एड़ती बी एड़ी सेल पार्ट ईडेंटिफाई अेम ए फस्ट क्वस्टन फस्ट क्वस्टन अब एयद सेल पार्टा सैटो प्लस अलग बी एयूक्स मर्म द्रव्यवान अडयाल्ड भाग बी क्वस्टन पर पेकुलाटी ऑफ दी सेल पार्ट ई सेल पार्टि अब मर्म सैटो प्लस प्रत्येक एहदा अब सैटो प्लस और फीचर पर फ्लूड पार्ट इन सैड द सी फ्लूड पार्टा सैटो प्लस न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सी मार्क स्कोर ओके सी क्वस्टन पर Look at the parts of onion given below. Write the part of onion which is to be taken for the observation of a cell. अरे इधर कुछ onion के कुछ जो parts इन्दे आना options आये थे ताना दे. इधरे ए द part आना आ अधिने cell ने observe या में डीट उपयोगी किन्दे. So option A well dried onion peel. B thick fleshy part. Uh, C stalk of onion. D thin membrane from the fleshy part. लेदा ना करता है आंसर। ऑप्शन D आना thin membrane from the fleshy part. Okay then activity two. The situation related to motion are given below. Observe them. चला ना माय बंदा पेट्टा कुछ सिचुएशन साना तन्दे रीकिन्दा। First situation motion of the uh, blade when mixture operates. Uh, motion of the leather membrane when drum is beaten movement of the lift uh, movement of the tip of the needle in the clock so a question the var enad find out the motion that take place in each situation ed tarathilulla chalanam aanu oro situation lum nadakkunnathu enn identify cheyidu eda annaladana first the a question the varunnu appo first the edana मोशन ऑफ द ब्लेड व्हेन मिक्सचर ऑपरेट्स इन मिक्सर ऑपरेट्स इन ना समय ये ते ब्लेड इन्दे मोशन इंदान नला दाना आदि ते क्वेश्चन अदिन्दे मोशन है दाना रोटेशन इन्दोला दाना अदिन्दे मोशन देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट सिचुएशन मोशन ऑफ द लेदर मेम्ब्रेन व्हेन ड्रम इस बीटेड ड्रम मारी अब वैब्रेशन वैब्रेशन देस्ट वन मूमेंट ऑफ द लिफ्ट लिफ्टि मूमेंट अदर चलन अब लीनियर् मोशन लीनियर् मोशन देस्ट वन मूमेंट ऑफ द टिप ऑफ द नीडिल इन द क्लोक क्लोक सूची अच्छागति मूमेंट अद सर्कुला मोशन अंप रोटेशन वैब्रेशन लीनियर् मोशन आर्कुला मोशन इतम क्यों ऐसी मोशन ईच सिन ऐसा देक्स्ट वन वाट द डिफर बिटवीन रोटेशन आर्कुला मोशन सर्कुला मोशन रोटेशन तमिल डिफर एक्स्ट क्वस्ट आंसर पर इन रोटेशनल मोशन द आक्सी ऑफ रोटेशन आेंटर ऑफ मूड चे वेरा इन सर्कुल मोशन द आक्सी ऑफ रोटेशन आेंटर ऑफ मूड नोट चे 
റൊട്ടേഷണൽ മോ മോഷനിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ സെർക്കുലർ മോഷനിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മലയാളം മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഭ്രമണചലനം എന്നും വർത്തുള്ള ചലനമാണെന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം സ്വന്തം വശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ചലനമാണ് ഭ്രമണചലനം ഒരു വൃത്താകാര പാതയിലൂടെ ഉള്ള ചലനത്തെയാണ് വർത്തുള്ള ചലനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് മോഷൻ ഓഫ് എയർ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അതായത് വായുവിൻ്റെ ചലനം വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് എഴുതാനുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്ക് ജനറലായിട്ടുള്ള ഏത് സിറ്റുവേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇപ്പം ഇലകൾ കാറ്റ് താടുന്നത് വിശറി വീശുന്നത് അങ്ങനെ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിംറ്റംസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സം ചിൽഡ്രൻ ഹൂ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ രോഗ വിവരങ്ങൾ അല്ല രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൈൽഡ് വൺ പെയിൽനെസ് ചൈൽഡ് ടു ലോ വിഷൻ ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ചൈൽഡ് ത്രീ വൂണ്ട് ഇൻ ദ മൗത്ത് ചൈൽഡ് ഫോർ സ്വെല്ലിങ് ഇൻ ദ ത്രോട്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദ സിംസ്റ്റ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ മെൻഷൻഡ് അബോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ വിച്ച് ഷോസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ചൈൽഡ് എന്തൊക്കെയോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അപര്യാപ്തതകൾ കൊണ്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഏത് രോഗമാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഏത് ഏതിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ആ രോഗം വരുന്നത് എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെ ആ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ചൈൽഡ് വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനീമിയാണ് അയണാണ് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻ്റ് അതുപോലെ ചൈൽഡ് ടൂവിൻ്റെ എന്താണ് ലക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ വിഷൻ ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പം അത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് ആൻസർ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വരുന്നത് വിറ്റമിൻ എൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് വിറ്റമിൻ എ ദെൻ ചൈൽഡ് ത്രീ വൂണ്ട് ഇൻ ദ മൗത്ത് അത് മൗത്ത് സോറാണ് ആൻസർ അത് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് വിറ്റമിൻ ബി ഇൻഡോൾ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ സ്വെല്ലിങ് ഇൻ ദ ത്രോട്ട് ഇത് ഗോയിറ്റർ ആണ് ആൻസർ എന്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ് ഐഡിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡയറ്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ദ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയാനാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഴുതാം ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാരറ്റ്സ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് എഴുതാം സോ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം സേഫ്റ്റി പിൻ ബ്ലേഡ് അലുമിനിയം റോഡ് അയൺ നെയിൽ നീഡിൽ മാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് താഴെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൽ മഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് മഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫിൻ ബ്ലേഡ് അയൺ നെയിൽ ആൻഡ് നീഡിൽ ഇതൊക്കെയാണ് മഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് എനി വൺ ഓഫ് ദ എനി വൺ ഓഫ് ദീ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു എ മാഗ്നറ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലെന്താക്കാൻ ഒരു കാന്തിക വസ്തുവിനെ കാന്തമാക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുവിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്നും മറ്റത്തെ മറ്റേ അറ്റം വരെ അമർത്തി പത്തല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് തവണ ഉരസിയാൽ മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അനുസരി
on to the bar magnet picture 1 picture 2 picture 3 which among the pictures given above is correct why this is the picture is correct that is the justification reason and the answer is correct 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 Reason and the answer is that 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 the answer is then B question, write two situations in which the property of magnet that rests in the south north direction is used. This is a property, that is the situation 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 direction अदा इधर दिशा का अंडता में नहीं टेप काटे लगा के पट्टे वर का आने के लिए अलग के लिए और एक फॉरेस्ट लगा के पट्टे वर का क्या आने के लिए दिशा का अंडता में नहीं टाना में ही नहीं चे ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक यूज़ है ना द आप एक एग्जाम्पल ऐ दी चुने निंगा का वड़ा स्कोर या एक्सटर्नि� Complete the table. कुछ सॉल्यूशंस हैं ना टेंडर अदेल इंक्लूड आये तो ला सब्सटेंस तने कुछ अन्न दाने टेंडे कुछ अन्न दाने ला टेबल कंप्लीट चाहिए आना लगा ना फर्स्ट जत्ते कोस्टे फर्स्ट ले सॉल्यूशन सोडे आना अदेल सब्सटेंस ये देखिए आना CO2 एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अब अब फर्स्ट जत्ते ऑप्शनल then atmospheric air atmospheric air uh, main substances are oxygen then n2 nitrogen and co2 carbon dioxide adile edengilum substance addition aayittu ningalku edam n2 main aayittu undav then brass edana vera zinc and copper then find out the solute and solvent of each solution each solution ले solute ये दाना solvent ये दाना ना कंडे बिड़ क्या आना next activity so ये दाना soda ले ये दाना solute ये टू वेरना दा solute ये टू वेरना दा carbon dioxide ये दाना solvent ये टू water तो बोलते ने atmospheric air ले ये दाना वेरना दा solvent ये टू वेरना दा nitrogen आना nitrogen आना तो बोलते ने सोल्यूट आईटे वेरना ना तो ऑक्सीजन हम कार्बन डाइऑक्साइड हम अगर ने अदि ले ये दिन गलम रंडर ना तीन डे ए दी चंद दिनगल निंगल का मार्क स्कोर है ओके देन आईटीटी सेवन क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिस्चर्स तारे तंदरी की नए ले होमोजेनियस मिस्चर्स नो हेट्रोजेनि� Lime juice, atmospheric air, curries, rice gruel, sugar solution. इसलिए दाना homogeneous ने answer ये देखिए अभी यहाँ homogeneous ले आना alcohol, diluted acids, sugar solution और atmospheric air. Then heterogeneous mixtures ले आना ये देखिए अभी यहाँ buttermilk, lime juice, curries और rice gruel. Okay. Then B question, write a method to distinguish between homogeneous and heterogeneous mixtures. And in the end, I will tell you one method to distinguish between homogeneous and heterogeneous mixtures. That is just, what is the answer to the homogeneous and heterogeneous mixtures? That is the answer to the answer. If a mixture exhibits the same property throughout that mixture is called homogeneous mixture. Homogeneous mixture yang dapat anda tengok ni, kalau pada orang ni, semua bahagian tu, orang yang ada bilangan yang kahwin pada orang ni, adanya homogeneous mixture yang dapat anda pelajari. Pada heterogeneous mixture means, if a mixture exhibit different property in different parts of the mixture, adanya itu, orang bahagian tu, betis tu ada bilangan 
പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹെട്രോജീനിയസ് മിസ്ചർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ദൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ അവൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ ബേസിൽ താഴെയുള്ളതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോപ്പർ ബി സൾഫർ ദൻ സി ബ്രാസ് ആൻഡ് ഡി സിൽവർ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ബ്രാസ് എന്നുള്ളതാണ് ദൻ ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് സ്മോൾ ബോൾ പൗഡർ ടിൻ ലിറ്റ്സ് ഹിഞ്ചസ് ബിഗ് ഐസ്ക്രീം ബോൾ സ്മോൾ റോഡ് ബിഗ് റോഡ് ആൻഡ് ബോൾ വിച്ച് എമങ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഗിവൻ എബോ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു മേക്ക് എ മോഡൽ ഓഫ് എ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ ഒരു സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോളിൻ്റെ മോഡൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേളിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് ഏത് വരാം സ്മോൾ ബോൾ ബിഗ് ഐസ്ക്രീം ബോൾ ആൻഡ് സ്മോൾ റോഡ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മോഡൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ദൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ അസ് ഇഫ് ദർ ആർ നോ ജോയിൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ജോയിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഡിഫിക്കൾട്ടി എന്തായിരിക്കും വി കൻ നോട്ട് പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓടാൻ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് നല്ല ആവശ്യമാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി തിങ് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഈ ജോയിൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ദൻ സി റൈറ്റ് ദ ബോഡി പാർട്സ് ഇൻ വിച്ച് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഈ സി സീൻ റൈറ്റ് ദയ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ബോളും സോക്കറ്റ് ജോയിൻസും കാണപ്പെടുന്ന ബോഡി പാർട്സ് ചെയ്താനാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചെയ്ത മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂവബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ ദൻ അത് നമുക്ക് ജോയിൻസിൻ്റെയും ബോളും സോക്കറ്റും വരുന്നത് നമുക്ക് കോമൺലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ദെൻ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് ദൻ നമ്മൾ നീ ജോയിൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ബോളും സോക്കറ്റും വരുന്നതായിട്ടുള്ള ബോഡി പാർട്സ് ആക്ടിവിറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെൽട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓർഗാനിസം വിത്ത് ദീസ് സ്കെൽട്ടൺ ഇത് ഏത് ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എന്നുള്ളത് ലിസാഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കെൽട്ടൺ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ലങ്സ് റൈറ്റ് ദ പ്രി പെഗുലാരിറ്റി ഓഫ് എനി വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കെൽട്ടൺ അതായത് ഈ സ്കെൽട്ടൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആയ ഹാർട്ടിനെയും ബ്രെയിനിനെയും ലങ്സിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റി ഏതാ എന്നുള്ളതാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്കള്ള് റിബ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റി അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അതായത് റിബ്സ് ഏത് രീതിയിലാണ് ആ ബോഡിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് വിച്ച് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയ ബോൺ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് വെട്രിബൾ കോളം തൈബോൺ റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേപ്പീസ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തൈബോൺ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദൻ ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ മൂൺ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സൺസെറ്റ് ഡ്രോൺ ബൈ എ ചൈൽഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ റീച്ച് ബൈ ഹിം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് ജസ്റ്റ് സൺസെറ്റിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടി വരച്ച പിക്ചറാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ കുട്ടിയുടെ കൺക്ലൂഷൻ അനുസരിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റായ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ദൻ ഓപ്ഷൻ എ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രീവിയസ് ഡേ വാസ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ സെക്കൻഡ് വൺ വാക്സിങ് വിൽ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ് തേർഡ് വൺ ബാനിങ് വിൽ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ്
അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ റിവോൾവിംഗ് ആണ് സോറി സൺ അല്ല മൂൺ റിവോൾവിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ ലുക്കിംഗ് ഫ്രം ദ എർത്ത് ക്യാൻ ഓൺ ക്യാൻ സി ഓൺലി വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കാണാൻ പാക പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയം തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭ്രമണവും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഫേസ് മാത്രം ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ദ മൂൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എറൗണ്ട് ദ എർത്ത് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് സെയിം ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓൾസോ so that uh, it's take uh, it looks like a part oru part mathramana bhoomil ninnu nokkuna oru vyaktike kaanayidaayittu sadikkolu appo video ningalku useful aayittengil ningale friends nakke recommend cheya adu pole thanne full aayittu kaana subscribe cheya share cheya thank you